Pemirsa 4 hari jelang lebaran penjagaan di sejumlah titik checkpoint PSBB semakin diperketat. Hal ini guna mencegah masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman di masa pandemi COVID-19. Lantas bagaimana kesiapan kepala daerah dalam mengantisipasi warganya yang nekat mudik? Saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Bapak Muhammad Jumadi. Selamat siang Pak Jumadi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah. Salam sehat. Ya Pak Jumadi, bagaimana cara Kota Tegal untuk mengantisipasi warganya yang masih nekat mudik? Saya kira kalau memang katakanlah, ini kan memang agak susah ini. Mereka juga banyak memakai kendaraan pribadi dalam artian motor, sepeda motor masuk ke Kota Tegal. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali, apa yang Pak Wali harapkan juga bahwasanya semua pemudik yang sudah sampai ke Kota Tegal, mereka kalau terpaksa nyampe ke Kota Tegal, kemudian mereka boleh isolasi mandiri di rumah atau menggunakan fasilitas pemerintah kota yaitu di Gor Tegal Selatan yang kita sudah siapkan untuk karantina para pemudik yang nekat mudik. Karena sebenarnya mereka di daerah mudik atau mereka terpaksa mudik karena sudah di PHK atau memang ada surat tugas dari kantornya, silakan mereka bisa kita isolasi di Gor Tegal Selatan yang sudah kita siapkan. Artinya pemerintah Kota Tegal sudah mempersiapkan bagaimana skenario-skenario terburuk apabila terjadi apa, ledakan pemudik di Kota Tegal. Baik Pak, agar tidak terjadi ledakan pemudik, apakah ada imbauan khusus dari Pemkot Tegal agar uh, menunda mudik terlebih dahulu di tahun ini? Saya kira eh, sama dengan imbuhan pemerintah pusat maupun pemerintah DKI agar mereka apa namanya tidak mudik ke Kota Tegal. Beberapa apa namanya organisasi-organisasi kemasyarakat yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek, kemudian di Jawa Barat juga kita sudah himbau untuk tidak usah mudik terlebih dahulu tahun ini karena barangkali nanti mereka sebagai carrier pembawa COVID-19 di mana Kota Tegal sampai hari ini alhamdulillah kita sudah dalam posisi zona hijau artinya sudah Zona aman, tidak ada yang positif lagi. Untuk itu kita harus bekerja sama bersama-sama. Masyarakat yang merantau di luar Tegal, tolong pengertiannya untuk tahun ini tidak usah mulai dulu agar warga ataupun saudaranya di Tegal bisa terjamin yang seperti sekarang ini sudah zona hijau. Mari kita pertahankan bersama. Untuk itu pemerintah Kota Tegal berharap kerjasama semua pihak, terutama warga perantauan Kota Tegal di manapun Anda berada. Baik, semoga zona hijau juga bisa diikuti oleh kota-kota lain di sekitar Kota Tegal. Terima kasih Bapak Muhammad Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal Jawa Tengah telah bergabung bersama seputar Ayuni Siang RCTI.